在人生的道路上遇到一些坎坷，不要沮丧，不要抱怨，还有很多美好就在前方等待与你相遇。让自己活出一种独立自信的精神，活出一种健康快乐的品质，给生活一个微笑，生活才会回馈给你阳光。心中若是充满阳光，人生即便是下雨，也会如春雨般温暖。陈明百货愿陪伴您，见证每一个精彩的瞬间，留住每一份美好的生活。嗯、我觉得挺好的，明朗，你觉得呢？我觉得不怎么样，我们商城的广告就应该在我们自己商场里面拍嘛。你前面弄那么多无关紧要的，干嘛呀？难道只有林兰雨白了讲才能进我们成品百货吗？这个广告是说女人应该保持积极乐观，不论是面对多么落魄的境况，也不要灰心丧气，要精心装扮自己，要坚定追求自我价值。其实是展现了当代女性自信独立的一面。自信独立就是买衣服。这也太肤浅了吧！花自己的钱买自己喜欢的衣服，那就是 independence。相信自己穿什么都好看，那就是 confidence。加起来就是自信和独立，懂吗？我也觉得这广告方案还挺有意思的。我不否认广告概念不错，但是广告太梦幻，能否为公司带来收益存在争议。我大家听我说。既然高阳的广告片已经拍摄完成了，而且我认为这个广告非常符合我们陈明百货的气质，那就在商场的广告屏上如期播放吧。就这样也许你在人生的道路上遇到一些坎坷，不要沮丧，不要抱怨，还有很多美好就在前方等待与你相遇。让自己活出一种独立自信的精神，活出一种健康快乐的品质，给生活一个微笑，生活才会回馈给你阳光。心中若是充满阳光。人生即便是下雨，也会如春雨般温暖愿陪伴您，见证每一个精彩的瞬间，留住每一份美好的生活。根据各部门经理汇总的数据，自从新广告片播出之后，商场到店的人数明显增加，来客数大幅增长。从销售记录上面来看，女装部尤其突出，还增长了百分之十五。一下增长了这么多顾客，看来高阳的宣传片还真是让我们喜忧参半啊！你说是吧，佳佳？李总，您跟叶总先聊，我去忙了。明朗，下班以后有什么安排吗？今天这么高兴，我想请大家一起吃个饭，一起吧。啊，我又没什么贡献，干嘛特别庆祝？我跟高阳啊打了个赌，说今天在下班以前，我们的销售额如果能增长百分之二十的话，那我就自掏腰包请大家吃个饭。那既然现在销售额已经涨上去了，我也不能食言呀
，晚上我还有事儿，我就不去了。你们玩的开心点。是不是为了这次宣传片的事情，你不开心了？当然没有，高阳和我一样，都是为公司排忧解难。事实证明，他的宣传片效果好，这就够了。你能这么想呢，那就最好了，明朗，我希望你能明白，你跟高阳都非常努力，这我都看在眼里。这次购物节的成功，表面看上去是因为高阳的宣传片，所以才吸引来了这么多的顾客。但是，他们真正能留下来，还是因为你在。你才是最了解我们陈明百货定位的那个人。李总，你不用安慰我，相信我。只要对我们陈明百货有利就好，其他对我都不重要。我当然最相信你了，但是也请你相信我，这不是安慰，而是实话。你跟我在一起肩并肩工作了这么久，共度难关的时候你在，那现在享受开心的时候，我希望你也能跟我在一起。